السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ قسط نمبر چھ سو پانچ تراوی میں قرآن پڑھنے والے قاری صاحب کی خدمت کی شرعی حیثیت قرآن تعلیم پر اجرت دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی ملا نبی کے بعد اما بعد خیر القرون کا زمانہ خیر القرون کے دور میں اسلامی مملکت مضبوط ترین تھی عوام کی ضروریات کا خاص خیال رکھا جاتا تھا علماء اما قاضی و خلیفہ وقت کی بھی تنخواہ مقرر ہوتی تھی مالی لائن سے دین کے خدام بے فکر رہتے تھے اسلامی مملکت ان کی ضروریات کی ضامن ہوتی تھی اس لیے بھی کہ مسلم امت حاکم تھی اس وقت میں اگر کوئی شخص قرآن پڑھا کر پیسے لیتا ہوا نظر آتا تو مسلمان اسے برا مانتے تھے اور یہ عمل معیوب سمجھا جاتا تھا لیکن آج کے دور میں اسلامی مملکت ہی نہ رہی مسلم امت محکوم ہے بیت المال کہاں سے لائے حافظ قاری عالی مفتی صاحبان سبھی کی معاشی حالت غیر مستقل رہتی ہیں اسلامی اقتدار کے زوال کے بعد سے علماء متاخرین نے اس بکری ہوئی امت محمدیہ کو ہر لائن سے بڑی ہی حکمت و بصیرت سے اکٹھا کر رکھا اور نگہبانی کی اور دینی مصلحتوں کو خوب سمجھا اور دین میں دی گئی آسانیوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا چونکہ دنیا کے حالات ایک جیسے نہیں رہتے ہر وقت بدلتے رہتے ہیں اور وقت کے مناسبت سے دینی مسائل میں لچک و تبدیلی ناگزیر ہو جاتی ہیں انہی فطری تقاضوں کے پیش نظر فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں بعست و بشریات حنیفت سمحتن صحیح حدیث ترجمہ میں ایک ایسی شریعت دے کر بھیجا گیا ہوں جو صاف ستھری ہے بہت ہی درگزر کرنے والی ہیں جب امت مسلمہ حاکم تھی تو اس کے معیار زندگی کی مناسبت سے شرعی احکام نافذ تھے اور جب امت محکوم ہوئی اور حالات کا شکار ہوئی تو وقت کے فقہ اکرام نے شارع الاسلام کی دی ہوئی سہولتوں سے فائدہ اٹھایا اور یہ اصول مرتب فرمائے کہ ہر مسلمان اپنی حیثیت کے اعتبار سے اپنی دینداری سنبھالتے اپنی دینداری نبھاتے رہے فرمان خداوندی بھی یہی ہے فتق اللہ مستعدم سر تغبن ترجمہ جس قدر ہو سکے تقوی پر قائم رکھو اصول شرع متین جہاں تک ہو سکے مسائل میں وسعت اور آسانیاں پیدا کرتے رہیں اسی بات کا حکم ہے اور اسی بات کو شریعت کا اصل اصول قرار دیا گیا ہے اقتباس حدیث متفق علیہ جس بات سے منع کرنا ہو یا اسے حرام اور ناجائز قرار دینا ہو تو اس کے لیے کتاب و سنت سے نس قطعی والی دلیل پیش کرنی ہوں گی اور جس بات کی ممانیت کتاب و سنت کی نس قطعی سے ثابت نہ ہو تو اسے جائز اور مباح مانا جائے گا اور جس بات کو حرام و ناجائز قرار دے رہے ہوں تو اس پر سارے اما فقہ بھی متفق ہوں اگر ان چاروں فقہ میں سے ایک یا دو فقہ بھی متفق نہ ہوں تو اس فتوی کی جمہوری حیثیت باقی نہیں رہیں گی اور جس مسئلے کی تائید جمہور سے ثابت نہ ہو وہ مسئلہ مختلف فی کہلائے گا اور مختلف فی مسئلے پر حرام و ناجائز کا فتویٰ ہرغز صادر نہیں کیا جا سکتا فائدہ اصول دین متین کے متعلق یہ ایک مختصر سی تمہید تھی اب اصل عنوان کی طرف چلے قرآن کی تعلیم پر اجرت ولا تشترو بی آیاتی سمرا قلیلا سر بقرا آیت نمبر اکتالیس ترجمہ اور میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر فروخت نہ کرو تفسیر یقولون لا تخد و علیہ اجر و ہوا مکتوب الندم فل قطب الاول انافی اوف الناسی بالکتمانی و لفسی لشتر و علیہ رس علیہ ریاست فدنیا القلی لط الحقیر تضائیلا انقریم ترجمہ یہ آیت مبارکہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی تورات کی حقیقت تورات آسمانی پہلی کتاب ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اس تورات کی عمومی تلاوت کا رواج نہیں تھا جس طرح قرآن مجید کا ہے اور نہ ہی اس کے جاننے اور نہ ہی اس کے جاننے والے کثرت سے تھے جس طرح تھے امت مسلمہ میں قرآن مجید کے جاننے والے کثرت سے موجود ہے یہود میں صرف علماء ہی پڑھنے پڑھنے اور پڑھانے اور اسے یعنی تورات کو اپنے پاس محفوظ رکھنے والے تھے عوام ہر حال میں اور ہر کام میں علماء یہود کی محتاج ہوتی تھی اور بھی اور بھی یہودی جو بھی یہودی ان علماء اکرام جو بھی یہودی ان علماء یہود سے کسی مذہبی بات کو پوچھنے جاتا تو ان میں سے اکثر علماء رشوت لے کر احکامات کو بدل کر اس سائل کی مرضی کے موافق فیصلہ دے دیتے تھے علماء یہود میں دو عیب تھے نمبر ایک 
ایک یہ کہ احکامات میں تحریف کرتے تھے رد و بدل کرتے تھے نمبر دو دوسرا عیب یہ تھا کہ آیات کے بدلے میں قیمت لیا کرتے تھے یحرفون القلیم اموادی سور معاہدہ آیت نمبر تیرہ ترجمہ وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل ڈالتے تھے مدکورہ بارہ آیت میں یہی کہا گیا ہیں ہماری نازل کردہ آیات ہماری نازل کردہ آیات کو تھوڑے سے منافع کے لیے مت بیچو یہ دنیا کا نفع بہت توڑا ہے بے وقعد ہے اور انقریب ختم ہونے والا ہے لیکن امت محمدیہ کے علماء و قرآ و حفاظ ان دونوں موزی ان دونوں موزی بیماریوں سے یخلخت پاک ہے الحمدللہ کہ معلمین قرآن و قرآ و حفاظ قرآن و حفاظ حدیث نہ تو آیات بیچتے ہیں اور نہ تحریف کرتے ہیں اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے آیات کا بیچنا علیدہ بات ہے جس سے یہ امت محمدیہ اکثر پاک ہے الحمدللہ عن ابی حرید رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یعلم علما مما ينبغی به وجہ اللہ ولا يتعلمه الا لیوصیب به عرض من الدنیا لم یراح رائحة الجنة یوم القیامة سنن ابو دعود عن ابی حریر حدیث صحیح ترجمہ جس نے بھی علم سیکھا اللہ کے واسطے مگر تعلیم دینے لگا فانی دنیا کے حصول کے لیے تو اسے جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوں گی فَإِن كَانَ تَعْلِيمُ الْعِلْمِ بِعُجْرَةٍ ترجمہ قرآن سخانے کی عجرت لینے کا بیان فَإِن كَانَ قَدْ تَعِيَّنَا فَلَا يَجُوزُ اَنْ يُؤْخَدَ عَلَيْهِ عُجْرَةً ترجمہ اگر معاوضہ و تنخواہ مقرر کی گئی ہے تو اس کا لینا درست نہیں ہے مگر اس معلم و قاری کے اہل و عیال کے اخراجات بیت المار سے پورے کیے جائیں گے فَإِن لَمْ يَحْسُلْ لَهُ مِنْهُ شَيْءٌ وَقَطْعُ التَّعْلِيمِ عَنِ التَّقَسُّبِ فَهُوَا كَمَا لَمْ يَتَعِيَّنَ عَلَيْهِ وَإِذَا لَمْ يَتَعِيَّنَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ عُجْرَةً عِنْدَ مَالِكٍ وَشَافَعِيِّ وَأَحْمَدَ وَجَمْهُولِ الْعُلَمَاءِ كَمَا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِ أنا بسعيد قال في قصة اللذيغ إن أحق ما أخصتم عليه عجر کتاب اللہ وقوله فی قصت الخطبہ فتزوجکما مما معاکا من القرآن تفسیر ابن کثیر ترجمہ اگر بیت المال سے کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا ہو اور معلم تعلیم چھوڑ کر کسی اور کام کے ذریعے اپنے اخراجات پورے کر رہا ہو تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اس کی عجرت مقرر نہیں کی گئی اور جب اس کی عجرت متعین ہی نہیں شمار ہوئی تو اسے معاوضہ و تنخواہ و عجرت لینا جائز ہے امام مالک امام شافعی امام احمد اور جمہور علماء رحمہم اللہ کا یہی موقف ہے ملائزہ ہو صحیح بخاری حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے سانپ کے ڈسنے کے واقعے میں پوچھا گیا جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے قرآن مجید پڑھ کر جو عدرت لی ہے وہ بالکل حق ہے اور وہ قصہ اور وہ قصہ بھی مشہور ہے اور صحیح ہے کہ ایک شخص کے نکاح میں فرمایا گیا کہ تم جو قرآن جانتے ہو وہی تمہاری بیوی کا مہر ہے بعد زوال مملکت اسلامی زمان قدیم میں دینی خدمت کرنے والوں کی رہائش ان کے اخراجات ان کے اہل و عیال کی ذمہ داری اسلامی مملکت کے خزانے سے پوری کی جاتی رہی اسلامی خلافت کے زوال کے بعد سارا نظام الٹ پلٹ ہو گیا مگر اس وقت کے علماء اکرام نے بھوک و پیاس برداشت کی مگر اپنی خدمات سے غافل نہیں ہوئے موسنیا کے شہر سرائیوں میں ایک دینی درسگاہ دارالعلوم غازی خسرو بیک کے نام سے مشہور ہے اور موجود ہے کمیونسٹ نظام نے جب قبضہ کیا تو غازی خسرو بیک رحمت اللہ علیہ کے سر کو کرن سے پکڑ کر ان کے بدن کو کھولتے ہوئے تیل کی کڑائی میں ڈال کر نکالا ان کے مجسمے کے ڈھانچے کو یعنی سر اور ہڈیوں کو میوزیم میں محفوظ رکھا گیا ہے انیس سو نوود میں انیس سو نبے میں بندہ جماعت لے کر گیا تھا جب اس شہید کے اس ڈھانچے نمہ جسد کو دیکھا تو ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس ڈھانچے پر رحمتوں کی بارش ہو رہی ہیں رحمت اللہ علیہ پورے بلقان میں دین کا علم اس مرد مجاہد کے دم سے زندہ ہے سن دو ہجار دو کے سفر میں مکہ مقدونیا کے شہر میں ایک نائنٹی فائی برس کے قاری صاحب سے ملاقات ہوئی ان کے مدرسے میں ہمارا پروگرام تھا فرمائیں لگے کہ شیخ لطف الرحمن صاحب بنگلہ دیشی کو جانتے ہوں ہم نے کہا جی ہاں فرمایا کہ سن انیس سو پانسٹ میں ہم بیس ملکوں کے مشائق کمیونیزم کے مظالم سے تھک کر اسلام چھوڑنے اور جان بچانے کا فیصلہ کر چکے تھے اسی وقت شیخ لطف الرحمن بنگلہ دیشی کی جماعت آئی ہم کو جمع کرنی کی تاریخ مقرر کی سب مشائق جمع ہوئے 
اور لطف و رحمان نے ایسی ایمان افروز تقریر کی کہ ہمارا ذہن بدل گیا اور ہم نے طے کیا کہ مر جائیں گے لیکن دین نہیں چھوڑیں گے ہمارے ارادوں کی برکت سے بیس ملکوں کی عوام کا دین محفوظ ہو گیا اللہ رطف الرحمان صاحب کو ہمارے سارے بلقانی ممالک کے کروڑوں مسلمانوں کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے دنیا میں علماء اکرام پر بڑے بڑے مظالم ڈھائے گئے مگر اس طرح کی وحشیانہ موت کی مثال مشکل سے ملیں گی جس طرح سے شیخ غازی خسرو بیگ کی شہادت ہوئی بدلتے زمانے کے طور و طریقے بعد میں لوگوں نے علماء اکرام کے اخراجات اپنے ذمے لے لیے تھے مگر مدارس چھوٹے اور علاقے کے حساب سے ہوتے تھے پھر مدارس بڑھنے لگے اور دین کے سبھی شعبوں پر کام ہونے لگا تو باضابطہ مدارس کی کمیٹیاں بنی اور چندے اکٹھے کیے جانے لگے اور تنخواہوں کا سسٹم وجود میں آیا مگر سارا معاملہ نیتوں کی درستگی پر ہے جو معلم و قاری جو معلم و قاری قاری تراوی خود کو اس طرح کا مستحق نہ سمجھے اور اسے اپنی کمائی و کسب نہیں سمجھے بلکہ مسلمانوں کی طرف سے تعاون سمجھے کہ اس کام پر متعین ہوئی اور کوئی کام کرنا مشکل ہے بلکہ مسلمانوں کی طرف سے تعاون سمجھے کہ میں اس کام پر متعین ہوں اور کوئی کام کرنا مشکل ہے اس لیے مجھ سے یہ مال تعاون کیا جا رہا ہے تو اس طرح کی تنخواہ و تعاون کے لینے پر کوئی کلام نہیں درست ہیں ہاں اگر تنخواہوں پر دوسرے دیندار لوگوں کی طرح معاملہ ہوں تو پھر یہ تعاون غیر مشروع ہونے کا خطرہ ہے یعنی صحیح مدرس و قاری اطراوی پیسے لینے پیسے لیتے وقت اس کے نفس پر گرانی اور بوجھ محسوس کریں گا اور دنیا دار معلم و قاری پیسے لیتے وقت خوش و خرم رہیں گا اور ان اور ان پیسوں کا خود کو مستحق گردانے گا ان دونوں میں یہی امتیاز ہے قرآن مجید کی تعلیم پر اجرت صحیح بخاری میں سانپ کے ڈھسنے سانپ کے ڈھسے آدمی پر قرآن پڑھنا اور اس پر اجرت لینے کا جواز ثابت ہے نیز فتح اللجن الدائمہ جل نمبر نو صفحہ نمبر انیس کتاب تحفت الباری جل نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو باون میں ہے ترجمہ سب سے بہتر اور حق معاوضہ جو تم لیتے ہو وہ کتاب اللہ کا معاوضہ ہے اور ضرورت مند تو اس کا زیادہ مستحق ہے خلاص کلام نمبر ایک غیر متعینہ تنخواہ و معاوضہ لینا جائز ہے نمبر دو لینے والا اپنا حق نہ مانے بلکہ مسلمانوں کی طرف سے تعاون سمجھے نمبر تین بدل ناخواستہ قبول کرے اور یہ نیت و ارادہ بنائے کہ اگر مالی حالات درست ہو جائیں گے تو ان مدارس و مساجد کی طرف سے کی گئی معاونت کو لوٹا دیں گے فتح ہندیا قول الفقیح اذا اراد المعلم ان ينال الثواب ويكون عمله عمل الانبياء فعليه ان يحفظ خمسه اشياء اولها الا يشارط الاجر ولا يستقصي فيه فكل من اعطاه شيئا اخذه ومن لم يعطيه شيئا تركه وان شارط على تعليم الهجاء وحفظ السبيان جاز والثاني ان يكون ابدا على الوضوء والثالث ان يكون ناصحا في تعليمه مقبلا على ذلك مقبلا على ذلك العمل والرابع ان يعدل بين السبيان اذا تنازعوا وينصف بعضهم من بعض ولا يميل الى الاولاد الاغنياء دون الفقراء والخامس الا يضرب الصبيان ضربا ضربا مبرحا ولا يجاوز الحد فانه يحاسب يوم القيامه فتاوى هنديه جل نمبر 5 صفحه نمبر 390 صفحه نمبر 379 فقی نے ترجمہ فقی نے کہا کہ اگر مولوی صاحب چاہتے ہیں کہ ان کو ثواب ملے اور ان کا کام نبیوں والا کام بن جائیں تو ان کو پانچ باتوں کا اہتمام کرنا ہے نمبر ایک تنخواہ کی شرط نہ رکھے اور نہ تنخواہ کے خاطر لمبی تغودو کرے اگر کوئی دے دے تو لے لے کوئی نہ دے تو نظر انداز کرے البتہ اگر حروف تحدی سکھانے اور بچوں کی نگہ داشت کے لیے تنخواہ طے کرے تو جائز ہے نمبر دو ہمیشہ باوضو رہے نمبر تین پڑھانے میں اس کا مقصد خیر خواہی ہو اپنی ذمہ داری کو خوب شوق و ذوق سے ادا کرتا ہو نمبر چار بچوں میں جھگڑا ہو تو انصاف کرے اور بچوں کو انصاف سے ان کا حق دلائے غریب بچوں کے مقابلے میں مالدار بچوں کی طرف خصوصی توجہ نہ دے نمبر پانچ بچوں کی ایسی دردناک پٹائی نہ کرے کہ بعد حد سے گزر جائے قیامت کے دن اس سے اس پر حساب ہوگا نبیوں والا کام جب اسلام کی دعوت و تبلیغ کو نبیوں والا کام کہا جاتا ہے تو بنارسی سینا 
اعتراض کرتے ہیں کہ اس سے مدرسے اور خانقاہ کی تحقیر لازم آتی ہیں لیکن مدکورہ بالا فتاوہ عالمگیری میں مخلص مولوی صاحبان کے پڑھانے کی خدمت کو بھی نبیوں والا کام لکھا گیا ہے کم از کم تین سو سال سے یہ فتوہ علماء اکرام پڑھتے آ رہے ہیں کہ دار العلوم اور شورائیت کے ہمنوا مفتیان فتوہ عالمگیری کے خلاب خانقہ و مساجد کی تحقیر کا فتوہ صادر کریں گے فائدہ بہت سے علماء اکرام ہمارے علم میں ایسے بھی ہیں کہ جب ان کی مالی حالت اللہ نے درست کر دی تو انہوں نے جہاں جہاں تنخواہ پر خدمت کی تھی انہیں اپنی تنخواہ کی مجموعی رقم واپس لوٹا دی اور اپنی خدمات کو اللہ کے واسطے کر لیا یہ سب نیتوں پر موقوف ہے باب التربیہ حضرت جی مولانا محمد صاحب صاحب دامت برکاتہم کے بیانات و تشریحات سراسر باب التربیہ سے متعلق ہوتے ہیں اس لیے کہ امیر تبلیغ ہونے کی حیثیت سے آپ کا دعیہ و فکر یہی رہتا ہے کہ دعوت اکام والے تقوی کے کہ دعوت اکام والے تقوی کے آلہ سے آلہ معیار پر غامزن رہیں اور مشتبہ مسائل سے دور رہیں اور سیرت تجیبہ والے نہج پر چلنے کی کوشش کریں باب الفتوہ لیکن علماء اکرام مفتیان عظام باب الفتوہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہر تنگی میں راستہ نکالنے پر معمور ہوتے ہیں اس لیے کہ یہ قانون دا ہوتے ہیں قانون ساز شارع علیہ السلام کی دی ہوئی ریایتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے امت مسلمہ کی اس فیلی ہوئی سواد عظم امت کے دین کی رکوالی کرنا ان کا فرض منصبی ہوتا ہے ہم نے اس مضمون پر قلم اس لیے اٹھایا کہ چند دن بعد دنیا بھر کی کروڑوں مساجد میں ختم القرآن ہوں گا اور مساجد کمیٹی اور حفاظ اکرام کے درمیان عظیم اختلافات پیدا ہونے کا خدشہ ہے اس لیے اس مسئلے پر آواز اٹھانی از حد ضروری سمجھی گئی چند علماء کو سمجھانا آسان ہے اور کروڑوں عوام کو سمجھانا بہت مشکل کام ہے عمر بالمعروف اور نہی عن المرکر اور نہی عن المرکر میں لطیف فرق دعوت اکام میں جو بین الاقوامی مسلم جماعت کے صبر کیا گیا ہے اخریت لناس کے ذریعے یہ کام دو حصوں میں منقسم ہیں نمبر ایک عمر بالمعروف نمبر دو نہی عن المنکر ان دونوں کا مقصد صرف ایک ہے وہ ہے آدمی کو انسان بنانا لیکن دونوں کے مدارج مختلف ہیں اس لیے دونوں کے طریقے بظاہر جدہ جدہ ہیں لیکن گرز ہے ایک ہی اس اختلاف کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اہل علم اور عوام دونوں طبقے اپنی ذمہ داریوں کو تندہی سے نبانے کی جستجو سے قاصر ہے اس لیے پہلے اس اختلاف کو سمجھنا ازہد ضروری ہے اسلام نے دینی و ملی فرائض کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے ایک تو وہ فرائض ہے جن کے کرنے کا ہر انسان اپنی ذات سے خود ذمہ دار ہے دوسرے وہ فرائض جن کا کرنا نہ کرنا خود اس کی مرضی پر موقف ہے پہلا فرض مسلم امت کی اجتماعی سوسائیٹی کا ایک اچھا ممبر بننے کے لیے ایک انسان پر کم از کرم فرض یہ ہے کہ وہ برے کاموں سے بچے دوسروں کے حقوق نہ چھینے دوسروں پر ظلم نہ کرے دوسروں کے امن و امان میں خلل نہ ڈالے اور ایسے اعمال سے پرہیز کرے جو اس کے وجود کو سوسائیٹی کے لیے نقصان دے یا غیر مفید بناتے ہیں ان فرائض کو ادا کرنے کا اسلام اس کے ہر ممبر پر پرزور مطالبہ کرتا ہے اور اگر وہ ان مطالبات کی پرواہ نہ کرے اور اگر وہ ان مطالبات کی پرواہ نہ کرے تو تمام مسلمانوں پر واجب ہیں کہ اسے ان عمال پر ڈالے اس کے لیے ہر طرح کی فکریں وہ تدبیرے کرے اگر ایک فرد مسلم بھی اپنے فرائض کو انجام دینے سے انکاری ہو یا غیر ضروری جانا تو امت مسلمہ کی اجتماعیت خطرے میں پڑ جائیں گی دوسرا فرض فرائض کی دوسری قسم وہ ہے جو اخلاق و احسان سے تعلق رکھتی ہیں جنہیں اپنانے سے انسان مسلم سوسائیٹی کا ایک معزز اور اعلیٰ درجے کا مومن کارکن شمار ہوں گا مثلا اللہ اور مخلوق کے حقوق کو جاننا مطلب اللہ مثلا اللہ اور مخلوق کے حقوق کو جانتا ہوں اور انہیں خود سے عذا کرتا ہوں خود نیک بنتا ہوں دوسروں کو نیک بناتا ہوں اپنے خاندان اور اپنی قوم اور ساری انسانیت کی دینی و دنیاوی مدد اور خدمت کرتا ہوں مگر اس دوسرے فرد و خدمات کو انجام دینے کے لیے انسانی شعور کی تکمیل ضروری ہے کوئی شخص انہیں اس وقت تک ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اس فرض کی حقیقت کو اچھی طرح سمجھ نہ لے اور اس کے نفس میں اتنی پاکزگی پیدا نہ ہو جائے کہ آپ سے آپ انہیں ادا کرنے پر آمادہ ہوں 
اس لیے یہ فرائض جبری نہیں بلکہ اختیاری ہیں اور انسان کی اپنی مرضی پر منحصر ہے کہ خواہ معزز و اعلیٰ درجے کا انسان بنے یا نہ بنے اگرچہ مسلم سوسائٹی کا اخلاقی نظام ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اس کے افراد میں اعلیٰ درجے پر پہنچنے کی خواہش طبعن پیدا ہو نہیں عن المنکر امر بالمعروف و نہیں عن المنکر لفظوں کا کھیل ہرگز نہیں ہے جس طرح لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ راستہ چلتے ہوئے کسی کو دیکھا کہ وہ حکم شریعت توڑ رہا ہے تو اسے نہیں عن المنکر کرتے ہوئے اور اسی طرح کسی دوسرے شخص کو ترغیب دیتے ہوئے گزر جائے بلکہ ان الفاظ و ملفوظات کے پیچھے ایک مستقل محنت کی ضرورت ہے جو مخاطب کے منہ سے صرف سگریٹ ہی نہیں نکال پھینکے بلکہ محنت اس بات کی ہوں کہ سگریٹ منہ سے بھی نکلے اور دل سے بھی شرک گھر سے بھی نکلے اور دل سے بھی سود کاروبار سے بھی نکلے اور دل اور دماغ سے بھی نوجوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نوجوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زینا کی اجازت مانگتا ہے مگر زینا کے خلاف دربار نبوت سے فتویٰ شائع نہیں ہو رہا ہے البتہ اس ناپاک ارادے اور ناپاک جذبے کو دل سے نکال پھینکنے کی تدبیریں سوچی جا رہی ہیں اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہی زینا اگر تمہارے گھرانے کی عورتوں سے کوئی کرنا چاہیں تو کیا تم پسند کرو گے نوجوان نے کہا ہرگز نہیں اسی طرح اس عورت کے گھر والے اس بد فعلی کو کیسے برداشت کریں گے نوجوان نے توبہ کی اور پاک دامی اختیار کر لی اس طرح کے نہیں المنکر کے لیے دائیانہ مزاج شعور کامر اور اخوت انسانی سے بھرپور جذبہ ہونا چاہیے عمارت اور اس کے فائدے و یقول فضا برزو من اندک بجت تو عفت منہم غیر الزی تقول و اللہ یکتوم بجتون و آرد انہم و توکل اللہ و کفا بلّہ وکیلہ سر نسا آیت نمبر اکاسی ترجمہ یہ کہتے تو ہیں کہ اطاعت ہے پھر جب آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک جماعت جو بات آپ نے ان سے کہی ہے اس کے خلاف راتوں کو مشورے کرتی ہیں ان کی راتوں کی بات چیت اللہ لکھ رہا ہے تو آپ ان سے منہ پھیر لے اور اللہ پر بھروسہ رکھیں اللہ تعالیٰ کافی اور کار ساز ہے فائدہ بات لفظ تو سے شروع فرمائے یعنی وہ منافقین مؤمنین کے مجلس میں ہوتے تو کہتے کہ ہم اطاعت کریں گے مانیں گے سر نگو رہیں گے اور جب علیحدہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہوتے تو راتوں کی تنہائی میں اسی اطاعت والی بات کے خلاف مکر و فریب کی تدبیریں سوچتے اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ ان کی اس دو رخی سے آپ پریشان نہ ہو اللہ ان کی اس بے ہدا سازشوں کو بے نقاب کرنے کے لیے کافی ہے فائدہ اطاعت اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یا پھر امیر کی کی جائیں گی من اطا امیری قد اطا عنی و من اطا عنی قد اطا اللہ یہ حدیث صحیح ہے ترجمہ جس نے میرے امیر کی اطاعت کی تو گویا اس نے میری اطاعت کی اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی تم بھی اطاعت کا اطلاق امیر کے مت... <coughs> اطاعت کا اطلاق امیر کے ساتھ مطلق ہے اور مطلق کا کوئی بدل نہیں ہوتا نہ کمیٹی نہ شعرا نہ جرگا نہ پنچایت لیکن امیر اپنی ذمہ داریوں کو آسان بنانے کے لیے صاحب الرائے قسم کے مخلص لوگوں کی شعراء ترتیب دے سکتا ہے اس میں دو مصلحتیں مقصود ہوتی ہیں نمبر ایک ایک تو یہ کہ اس میں امیر کی خود کی حفاظت کا سامان مہیا ہو اور وہ عامر کی طرح اکیلے ہی فیصلہ تھوپنے کا عادی نہ بن جائے نمبر دو دوسری مسئلہ یہ ہوتی کہ اہل شعراء امیر کے ساتھ رہ کر اس کی سرپرستی میں عمارت کے کاروبار اچھی طرح سے سیکھ لے حضرت عمر بن فاروق حضرت عمر فاروق رضی اللہ عن اپنی مجلس مشاورت میں اہل شعراء کے ساتھ ساتھ کم عمر نوجوانوں کو بھی بڑے اہتمام سے اپنے ساتھ بٹایا کرتے تھے ایک دفعہ کا واقعہ ہے کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے اعتراضن کہا کہ اتنے اہم مشوروں میں ان بچوں کا کیا کام اس بات پر امیر المؤمنین نے فرمایا ہمارے مشوروں میں دو درجے کے دو وجہ سے ان نوجوانوں کو بٹاتا ہوں نمبر ایک ایک تو یہ کہ یہ آج کل کے بچے کل کا ہمارا مستقبل ہے ان بچوں کی وجہ سے اگلے پچاس برس تک دین و دعوت دین محفوظ رہیں گے اور میری سوچ یہ ہے کہ یہ نوجوان آپ بزرگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کے تجربے سیکھیں گے نمبر دو دوسری بات یہ ہے کہ بعض امور میدانی ہوتے ہیں اور ان امور کو طے کرنے کے لیے ہوش کے علاوہ جوش کی یعنی مرنے مارنے اثار و قربانی کے جذبے کی بھی ضرورت ہوتی ہیں جو ہم بوڑھوں کے پاس بنسبت نوجوانوں کے کم ہوتی ہیں تو تم ان نوجوانوں کے جذبات سے مستفد ہوں اور یہ تمہارے تجربات سے مستفد ہوں فائدہ تبھی تو سترہ اٹھارہ برس کی 
तभी तो सत्रह अठारह बरस के नौजवान मुल्कों को फतेह कर लिया करते थे मुसाब बिन उमर रदी अठारह बरस की उम्र के दाई अल्लाह है वसम की आमद से कबल एक बरस पहले मदीने तयबा आए और हज़ार लोगों को मुसलमान किया इस्लामी माहौल बनाया और हजू सल वसम के लिए अनसार पैदा किए मोहम्मद बिन कासिम रहमत ला सतरह बरस के हैं और हिंद व सिंध में इस्लामी झंडा लहरा लहरा दिया ये सम्रात हैं दावत अला मिनहजिन नबुआ के तम्बी लेकिन हमारे मशहूरों में घिसे पिटे वही मामर बूढ़े होते हैं कब उम्र लोगों को दाखला नहीं मिलता सभी इदारों का यही हाल है मदारस हों के मसाजिद खानकें हों के दावत और तबलीग के मराकज़ कहीं भी कम उम्र नौजवानों को मकाम नहीं दिया जाता रायवन के मरकज़ को ही ले लीजिए सिवाय बड़ी उम्र के लोगों के वहाँ नौजवान तो दरकिनार तीस चालीस साल आदमी भी पर नहीं मार सकता अल्लाह आसानिया पैदा फ़रमाए आमीन असल वरहमल वर्कू